தினம் ஒரு நல்வார்த்தை திருமாலை பற்றி என்று சுவாமி எம்பெருமானையே சேவிக்கணும் சேவிக்கணும் இதுதான் நீங்க சொல்றது அவருடைய அந்த திவ்யமங்கல விக்கிரகத்தில் ஆழங்கால் படணும் சொல்றேன் ரைட் நாங்கள் தயார் ஆனா அந்த விக்கிரகத்து முன்னாடி போய் நின்று கைய கோப்பினா நாங்க எதையும் வேண்டாட்டாலும் கூட சில மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி எங்களுக்கு நிக்க தெரியல ரசிக்க தெரியல சுவாமி நான் எங்களுக்கு தெரியாதனால பெருமாழுக்கு அதெல்லாம் இல்லைன்னு இல்ல அத நாங்க ஒத்துக்கிறோம் ஆனா ரசிக்க தெரியல ரசிக்கிறது எப்படி சுவாமி இந்த கெட்டது எதாவது நம்ம பாதுல குழியில போய் தள்ளுமோ அதெல்லாம் ரசிக்கிறதுக்கு யாரும் சொல்லியே வர வேண்டாம் போய் பார்த்ததுமே ஆகா சூப்பரா இருக்கே நன்னா இருக்கே ஒரு நடிகை நடிப்பான் சும்மா சொல்லி கொடுத்து எல்லாமே மாயமானது அத நடிக்கிறத வந்து பார்த்துட்டு ஆகா அழகு சூப்பர் இதுக்குலாம் யாரும் சொல்லி கொடுத்தா தெரியாது ஒரு சீரியல் சூப்பர் நன்னா இருக்கு போ இதெல்லாம் ரசிக்க யார் சொல்லித்தரா இதுல மனசு போறதுக்கு இதுலயே போறதுக்கு யார் சொல்லித்தரா இதுல இருந்து என்ன தெரியறதுனா விஷயாந்தரங்கள்ல நம்மை திசை திருப்புவது இந்த உலக இயல்பு இதுல கவனமா இருக்கணும் பரீட்ச ஸ்கூல்ல படிக்கிறதுகள் குழந்தைகள் வெளியே சுத்தி ஆயிரம் ஆர்ப்பாட்டம் நடக்கும் என்னமும் நடக்கும் நம்ம ப நம்ம மனச கவரமா நிகழ்ச்சி எல்லாம் நடக்கும் ஆனா அதுக்குள்ள போகக்கூடாது சுவாமி ஸ்கூல்லையும் படிச்சுட்டு அப்படி வரணும் நேர பைக்கட்டைங்க தூக்கி போட்டு இங்கேயும் படிக்கணும் பைத்தியம் பிடிச்சிடாதா அப்படி சொல்லல கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மறுபடியும் இது வரணும் அதுக்குள்ளேயே போயிடக்கூடாது விஷயாந்தரங்களுக்குள்ளே சுவாமி எம்பெருமானை எப்படி ரசிப்பது அவனை எப்படி ருஜிப்பது இதை சொல்லுங்க சுவாமி முதல்ல எம்பெருமானுடைய திருமேனி அழக தெரிஞ்சுக்கணும் எம்பெருமானுடைய பாதம் திருவடி இருக்கே அது மூணு உலகங்களால் அழந்த அந்த திருவடியின் நிறம் என்னன்னா தாமரை போல் அப்படியே அப்படி வெளி ரோஜ் அந்த வெளி சிவப்பு நிறமாக அப்படி இருக்கும் முழுமையாக கூட சிவப்பு இல்லை அப்படி பூ போல ஒரு மென்மையான சிவப்பும்பா குழந்த பாதங்களை பிஞ்சு பாதங்களை பார்த்தா இப்படி அமைக்க எடுத்தோம்னா அந்த ரத்த ஓட்டம் ஓடி ஓடாத மாதிரி ஒண்ணு தெரியும் அத மாதிரி இருக்கும் அந்த தாமரையினுடைய நிறம் போல சிவந்து இருக்கும் எம்பெருமானுடைய திருமேனியினுடைய நிறம் எல்லாம் எப்படி தெரியுமா கடல் நிறத்து அந்த கடலுடைய கடலுடைய கருநீல நிறமாக இருக்கும் கடல் நீரின் வர்ணம் போல் கருத்து இருக்கும் குளிர்ச்சியா இருக்கும் நிறத்தோட குளிர்ச்சியும் சேர்ந்து இருக்கக்கூடியதா இருக்கும் அவனுடைய அந்த கிரீடம் இருக்கே அது எப்படி இருக்கும் ஒற்ற சக்கரத்துல சுத்தின் வர தேரோட இருக்கே சூரியன் அதனுடைய நிறத்தை போல இருக்கும் அப்படின்னா என்ன சுவாமி பிரகாசமா இருக்கும் அப்பெருமாளுடைய தேஜஸ் எப்படி இருக்கும் அழகு அந்த சூரியனுடைய பிரகாசம் போல ஆயிரம் கோடி சூரிய பிரகாசம் போலே அது மாதிரி இருக்கும் அழகு பொருந்திய அந்த திருவாழி அவன் அது கைகளுக்குள்ள அழகா இருக்கும் இப்படி எம்பெருமானுடைய ரூபங்களை நமக்கு ஆழ்வார் தான் காட்டி கொடுக்கிறார் ஏன்னா அவர்தான் திருக்கண்டேன் திருமேனி கண்டேன் திருக்கண்டேன் அப்படின்னு சொன்னவர் அவர் தான் சொல்ல முடியும் ஆனா நாம எல்லாம் எப்படி அது பார் பெருமாள் பார் அது மேல உள்ளது பூரா வைரம் கீழே உள்ளது பூரா தங்கம் அது வந்து இன்னும் விலை தங்கத்துக்கு மேலமான ஒரு இது இப்படித்தான் பெருமாள பார்க்க தப்பா சுவாமி தப்பு இல்ல ஆனா விலை மதிப்பற்ற பொருளை பார்க்கக்கூடியதாக அவன் கைகளையும் திருவடிகளையும் திருமேனியையும் இடை போடுறோம் அப்படி போடலாமா ஆழங்கால் ருஜிப்படணும்னா எப்படி இப்ப பார்த்தா இப்ப திருநாராயணபுர பெருமாளுக்குன்னா சம்பத்து நாராயணருக்கு என்ன பெருமன் சொன்னேன்னா அவருக்கு வைரகிரிடை சேவை வைரகிரிடை சேவை பெருமாள் அப்படின்னா தான் புரியும் ஆனா 
அவருடைய திவ்ய மங்கள குணங்கள் இருக்கு அத ஆச்சாரியர் சொல்லியிருக்காரு எம்பெருமானார் சொல்லியிருக்காரு அத கொண்டு நம்ம செய்வோமா கிடையவே கிடையாது நமக்கு தேவை வைணம் வைடூரியம் தங்கம் பொண்ணு திருப்பதிக்கு ஏன் ஏத்தம் நிறைய பணம் வருது அவர் திருமேனி போல் அங்க மேல வாரு நாற்பத்தி எட்டு கோடிகள் வயிறுகிறோம் கீழே வாரு தங்கம் அப்படி ஆனா அதே நம்மாழ்வார் கட்டுரைக்கில் தாமரனின் கண் பாதம் கையொவ்வா சுட்டுரைத்த நண்பொன்னுள் திருமேனி ஒளி ஒவ்வாதுன்னு சொன்னவர் உலக இதுல எடுத்து சொன்னாலும் அதுக்கு மேல நீ இருக்க ஏன்னா இதுல நீ படைச்ச பொருள் நீ படைச்சதே வச்சு உனக்கு உதாரணம் சொல்ல முடியுமா அப்ப எப்படி ஆழ்ந்து அனுபவிக்கிற சுவாமி அதை சொல்லுங்க அப்படின்னா இப்போ எம்பெருமானுடைய நிறம் ஆழி நீர் வண்ணம் சொன்னோம் கடல் வண்ணம் போ உடனே எம்பெருமான் கடல் வண்ணம் போன்றவன் அப்படின்னு வெறும் டெக்ஸ்ட்ல சொல்ற மாதிரி சொல்லுவோம் எம்பெருமான் நிறம் கடல் நிறம் எம்பெருமான் நல்லா கடலை போற அப்படி கண்ணம் கருப்பா இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிக்குவோம் அப்படி சொல்லக்கூடாது அந்த கடல் நாம் பார்க்கிற போது கருநீலத்தோட அப்படி குழிந்து இருக்க அதை ரசிச்சு அப்படி சொல்லணும் வெறும் நேரம் டெக்ஸ்டா சொல்லக்கூடாது உணர்ந்து அதை ருஜித்து சொல்லணும் சரி அந்த எம்பெருமான் உலகளந்த பொழுது அவனுடைய திருவடியை ஆகாச கங்கையால அங்க பிரம்மா கழுவினாரே அவர் அந்த கழுவினாரே அதுல இருந்து அந்த தெரித்த தீர்த்தம் எல்லாம் இங்க கங்கைங்கிறாளே அப்ப அந்த பெருமானுடைய திருவடியை எப்படி சொல்றது அவனுடைய திருவடியிலிருந்து பிறக்கிறதெல்லாம் கங்கைன்னு ஆயாச்சு அப்ப பரிசுத்தமானது எம்பெருமானுடைய திருவடியானது பரம பரிசுத்தமான அப்படிப்பட்டது கங்கைக்கு பிறப்படமாகையால மிக பரிசுத்தமானது அப்படி சொல்லும் பொழுது அந்த செவ்விய திருவடியின்று வெண்ணிறமான கங்கை நீர் பெருக பெற்ற பராபகமான அந்த கருணையும் சேர்த்து என்ன ஒரு நீர்மை குணத்தோடு நமக்கு அனுகிரகம் பண்றான் அப்படின்னு சொல்லணும் ஆக பெருமாளை ரஜிக்கிறது ருஜிக்கிறது ஒண்ணு அடியனுக்கும் தான் ஒரு அனுபவம் திருவேங்கடம் அது எம்பெருமானை பற்றிய திவிதேசங்களுக்கு ஆழ்வார் பாசுர கருத்துக்களுக்கு பாடல்கள் எழுதினு வரும் வரிசையா என்னென்ன பாசுரமோ ஒவ்வொரு திவிதேசத்துக்கும் அது என்னென்ன ஆழ்வார் பாடி இருக்கோ அதுக்கு பாடல்களை இன்னைக்கு உள்ள வெள்ளிசையா பண்ணும் அளவுக்கு பாடல்களை கருத்துக்களை வியாக்கியானங்களை அடியும் எழுதினு வரும் நூத்தி எட்டில் ஆழ்வார்களின் மடங்குற தலைப்புல அந்த வகையில திருவேங்கடம் உடையானுக்கு தேனே திருவேங்கடம் ரெண்டு சீடி போட்டோம் அப்ப போடும் பொழுது நாச்சியார் திருமொழி ஒன்பதாம் பத்துக்கு நான் எழுதும் பொழுது பரமஜோதியா பரஞ்சோதியா எம்பெருமான் இருக்காங்கிற போது அதுக்கு ஒரு பல்லவிக்கு எம்பெருமானுடைய திருமேனி நான் பாக்குற போது அப்பதான் அன்னைக்கு நாற்பத்தி எட்டு கோடி ரூபாய்க்கு வைரக்கிட சாத்தி இருக்கா அப்ப திருவடிய பார்த்தா அங்க இழுக்கிறது ஆக எல்லாமே இந்த ஆபரணத்தினால இழுக்கிறதுங்கிறதால அதை வச்சு பல்லவி பண்ணிருந்தேன் ஆனா அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு சந்தர்ப்பம் திருவே திருமுகு பெருமாளுக்கு பாடல் பண்ணும் பொழுது அங்க போகக்கூடிய நிலை ஏற்பட்டு நிறைய அதிசயங்கள் நடந்தது அதையெல்லாம் சொல்ல வரல முக்கியமானதை மட்டும் சொல்றேன் பெருமாளை சேவிக்க போயிருக்கேன் அடியனுக்கு எம்பெருமானுடைய அந்த குலசேகர பணிகிட்ட நின்னே சேவிக்கலாம் எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் சேவிக்கலாம்ங்கிற ஒரு பெருமையெல்லாம் உண்டு அடியங்களுக்கு அப்படி சேவிச்சுட்டு இருக்கேன் ஒரு அரை மணி நேரம் சேவிக்கலாம் சேவிச்சு பார்த்தா எனக்கு எந்த வைரமும் வைடூரியமும் சொலிக்கல கண்ணாடி தொடச்சு தொடச்சு போட்டு பார்க்கற எதுவுமே சொலிக்கல விளக்கேத்தி வச்சிருக்கா ஒரு சாதாரணமான தங்கமல்லாத ஒரு பொருளோட ஜொலிக்கும் பித்தளை கூட ஆனா ஒண்ணுமே ஜொலிக்கல என்னடா தப்பு பண்ணிட்டோம்னு பார்த்தா திருமேனியினுடைய ஒளி அப்படியே இருந்தது அப்படி ஒளித்தது உடனே பெரியவாள்லாம் சொன்னா எல்லாரும் உனக்கு பெருமாள் தன் மேனி அழகை காட்டி கொடுத்தான் முடிச்சோதியாய் உனது முகச்சோதி மலர்ந்ததுவோ அடிச்சோதி நீ நின்ற தாமரையாய் அளந்ததுவோ படிச்சோதி ஆடையுடும் பல்கலனாய் நின் பைம்பு கடிச்சோதி கலந்ததுவோ திருமாலே கட்டுரேன்னு அவன் தன் தேர்த்து அந்த தங்கம் வைரம்னு வச்சு எழுதினியே அது இல்ல என் திருமேனியே அழகுன்னு அவன் நமக்கு எனக்கு காட்டி கொடுத்தான் அப்போ 
அந்த எம்பெருமானை திருமேனி அழகு எப்படி வந்தது அந்த திருமேனில ஆபரணங்கள்லாம் அந்த அழகெல்லாம் சேர்ந்து ஆபரணமாச்சு முடியில உள்ள அதாவது முகத்வஜஸ் எல்லாம் திருமுடியாச்சு திருவடி தேஜஸ் எல்லாம் தாமரையாச்சு இது அழ்வாருடையது ஆக அவனுடைய அழகுதான் ஆபரணத்துக்கு ஆபரணத்தால் அவன் அழகு இல்ல ஆபரணத்தை படைத்தவன் அவன் அல்லவா வடித்தவன் அவன் அல்லவா ஆக எம்பெருமானை அதோ தங்க கிரீடம் ஜாத்தி இருக்கார் வைர கிரீடம் ஜாத்தி இருக்கார்கள் அவளர் ரசிக்க கூடாது அவனுடைய கருணை முகமாக திவ்ய குணங்களை கொண்டுதான் நாம் சேவிக்கணும்னு ஆழ்வார் காட்டிக் கொடுக்கிறார் ஆக அந்த எம்பெருமானை அப்படி சேவிக்க கூடிய பெருமாளை நம்ம எப்படி சொல்லணும் நெஞ்சே நீ வா நாரண நாமத்தை பல வழியில சொல்லுவோம் எப்படி சொல்லுவோம் இந்த மனசுல துணை கொண்டுதான் இந்த இந்திரியங்கள் இயங்குறது அதனால நெஞ்சு நம்ம வசத்துல இருக்கணும் இருந்து அவனுடைய அந்த நாமங்களை சொல்வது கைகள் அஞ்சலி கஷ்டத்துல அவனையே சேவிக்கிறது கண்கள் அப்பெருமானையே பார்த்து கொண்டிருக்கிறது இதெல்லாம் செய்யணும் கோயிலுக்கு போய் சில பேர் கோயில் முன்னெடுக்க பெருமாமணி கண்ணாடி கண்ணை முடிப்பா கூடாது கண்ணை நன்னா திறந்து அவனை பாக்கிறதுக்கு தான் கோயிலுக்குள்ளே போறோம் ஆத்துல உட்காந்து கண்ணை முடிண்டு அந்த பெருமாளை அப்படி மனசுல வர வளர்ச்சிக்கணும் அப்படி ஆக அந்த பெருமாளை சேவிக்கணும் சுவாமி மொத்தத்துல கண்ணை மூடி சேவிச்சுண்டோ ஒரு காட்டுல போய் உட்கார்ந்துண்டோ தவம் பண்ணுங்கோ அப்படின்னு முனிவர்களுக்கு சொல்ற மாதிரி எங்களுக்கு சொல்ல நாங்களாம் முனிவர் மாதிரி வாழ்க்கையை விட்டுட்டு அப்படி போயிடுறதா அப்படியெல்லாம் யாரும் சொல்லல நீ காலையிலோ மாலையிலோ சேவிக்கிற பொழுது இப்படி ரசம் கொண்டு சேவி வெறும் திவ்யமங்கள வைக்கிறோம் வைரங்கிரிடத்தை வைரத்தையும் தங்கத்தையும் சேவிக்கிறதா சேவிக்காத அது அணிந்து நிற்கக்கூடியவருடைய நீர்மை குணத்தை சேவி அவனுடைய திருவடி அழக சேவி அது அவனுடைய திருவடி அழகை ஆழ்வாராதிகள் சொல்லியிருக்காளே அச்சாரிகள் சொல்லியிருக்காளே அதை கொண்டு சேவி அப்பத்தான் மனசுல தெய்வ இது பதியும் நீ வைரத்தையும் வைடூரியத்தையும் தங்கத்தையும் அந்த மணிகளையும் சேவிச்சேன்னா எப்படி வடிவம் பண்ணும் அப்ப அதனால எம்பெருமானுக்கு அழகு இல்ல எம்பெருமானால அதுக்கு அழகு அப்படின்னு சேவிக்கணும் அடியேன் கவிஞர் கூடல் என் ராகவன் அடியேன் தொலைபேசி எண் நைன் எயிட் நைன் ஃபோர் ஜீரோ சிக்ஸ் த்ரீ டபுள் சிக்ஸ் ஜீரோ